E aí galera, tudo bem com vocês? Obrigado por voltar e assistir mais um vídeo comigo. Essa semana o trabalho realmente começa e estou ansioso por começar, animado para começar. A semana passada não publiquei um vídeo porque eu só estava aguardando as coisas, os materiais chegarem. Mas agora que eu tenho mais materiais disponíveis, o trabalho realmente pode começar essa semana. Essa semana eu tenho dois objetivos. O primeiro é a instalação do Shell. E a segunda é a instalação do isolamento acústico, que eu vou colocar nas paredes, no teto e tudo, para diminuir o barulho da rua, das coisas fora da van, quando eu estou morando dentro. Ah, e mais uma coisa que eu queria falar, que eu estou me dando seis meses para completar essa van. Eu planejei originalmente que eu queria terminar tudo, acabar com tudo da van, em três meses só. Mas todo mundo com quem eu conversei falou que, ah, Normalmente demora duas vezes o que você está pensando. Então, eu achei três meses, mas vou me dar seis meses para completar essa van. Então é perfeito, porque essa semana é a primeira semana do junho. Aí eu tenho até o final de novembro para terminar tudo. Você acha que eu consigo fazer tudo isso em seis meses só? Deixa um comentário aqui embaixo se sim ou se não. E fala por quê. Lembrando que eu tenho quase zero experiência em fazer tudo isso. E vamos nessa, né? Bora! Bom dia, bom dia, galera. Então hoje, primeiro passo, instalação do chão. A ideia é o seguinte, vou colocar essa insolação aqui entre as partes que estão tá um pouco mais para baixo, para ficar tudo no mesmo nível. Depois disso, vou colocar essas um pouco maiores, um pouco mais gordas em cima, e aí depois vou pintar isso primeiro, mas é madeira, e vou colocar em cima. Nossa, quando eu coloquei toda a madeira aqui sozinho, eu puxei minhas costas, e aí tô com dor mesmo hoje, mas preciso colocar pra fora da van, então, mais uma vez, vamos com dor. Preciso tirar todos esses pedaços, esses pedaços de espuma. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas tem poeira, poeira verde todo lugar por causa dessa instalação, mas nossa meu tio descobriu um jeito bem fácil para fazer e a gente fez com essa, essa ferramenta que corte bem rápido, então foi fácil, tipo demorou 30 minutos só. Agora tempo para limpar. aqui de meia porque cada vez que eu entro eu sujo a van de novo então vou terminar a limpar aqui mais uma vez com um pano e demorou para tirar todo o adesivo e a espuma mas agora vou limpar o resto e tem algumas partes que tem que eu preciso pintar vou te mostrar agora não sei se dá para ver mas aqui é só metal eu não quero enferragem então eu vou colocar um pouco de tinta branca e tá tudo certo. E agora que a tinta secou o suficiente, tinta secou o suficiente, a gente pode colocar a insulação. É, a primeira insulação vai ser a 0,5 de 0,5 polegada. E é uma, um tipo de insolação que é bem duro E aí é bom para colocar no chão Porque pode andar em cima E não vai diminuir em tamanho Vai ficar o mesmo tamanho porque é bem duro Em 
Então, são as quase as duas horas. Tô com fome pra caramba, então eu vou parar o vou... pausar um pouco. Mas primeiro eu vou te mostrar o que eu fiz já. Tem tudo colocado aqui, imaginativo. Tá conectado mesmo. Só falta essa área aqui. Mas nossa, eu tava precisando dessa comida, viu? Só preciso falar alguma coisa Que aqui nos Estados Unidos a gente usa pés e polegadas Que é muito, muito chato Sério Metros faz muito mais sentido Eu não sei porque a gente usa mais Durante esses vídeos, se eu falo alguma coisa É sempre em pés e polegadas Porque é que a gente usa aqui, infelizmente E também as dimensões dessa van A empresa usou polegadas e pés Então não faria sentido, não fazia sentido usar uh, metros, mas é uma pena. Terminei a primeira camada e a camada de 0,5 polegadas. Só para ter tudo mais ou menos no mesmo nível. E dá um pouco de insulação também. Agora eu vou para Lowe's. Eu vou lá é, para comprar mais cola. Porque já acabou meu estoque. Eu sei. Muita coisa. Dá uma olhada aqui. Uh, Lowe's. Muita cola. Que luz vai virar. Uma... Eu vou visitar aqui acho que 3, 4, 5, 6 vezes por semana, talvez 2, 2 vezes por dia. Alguns dias, espero que não, mas vai acontecer. Bom que meu tio mora perto daqui, mas essa loja é a loja, viu? E aí, bom dia, galera. Mais um dia de trabalho, segundo dia, comer na massa. Comecei com café, porque tem que começar o dia com café, né? E hoje vou colocar a insolação de uma polegada e vamos ver. Agora tem a próxima camada dentro da van. É tão bonita, mas funciona. E agora, depois do almoço, o calor foi embora um pouco e dá pra trabalhar mais. Então, agora eu vou copiar esse desenho aqui nessa madeira, que é bem pesada. Eu acho que já sei tipo uns 30 dessa Gorilla Glue. É, eu quero um publi. <risos> Mas é, agora tá, tá certo. Só preciso colocar peso em cima durante a noite e faço uma dança assim também para colocar peso. É o parte mais divertido do processo. Mas é isso. Acho que eu vou parar de filmar por enquanto. Tem bastante coisa para limpar e colocar. Eu tô cansado. Então, até amanhã. Boa noite. E aí, bom dia, galera. É, tô aqui hoje para mostrar mais uma coisa que é uma van. É, hoje eu vou colocar a van numa loja que faz trabalho com janelas. Então, eu não sei como falar isso em português, mas é tipo window tinting. Eles vão colocar uma tinta adesiva aqui, mas dentro, nas janelas, para ficar mais escura. É, para mais privacidade e menos luz entrar na van 
E eu acho importante. Elas vão colocar aqui atrás. Vai ficar bem preto mesmo. É. Bem privada, bem escura mesmo. E eu acho que o look da van agora ficou bem mais legal. Aquela branca e, e preta, escura. É, eu acho bacana. Então, meu tio já me ajudou e ele cortou todas essas peças de madeira que eu vou colocar para o chão da van. Agora eu vou colocar uma tinta para a água não causar problemas no futuro. E é isso. Então, parece que tem chance de chover, então eu vou terminar aqui. Estou fazendo dois passos em cada lado, então quatro vezes de pintar e cada vez precisa de uma hora para secar. Então, é quatro horas no mínimo, não incluindo o tempo que demora para pintar. Então, vou rápido. Bom dia, bom dia. Hoje é quinta. E acordei cansado, sabe? Essa sensação. Mas tô animado ainda. Hoje vou terminar a instalação do chão. Então, primeiro café, mas vamos nessa. Então a primeira coisa de hoje é colocar a madeira que a gente cortou ontem. E coloca na van para ver se cabe. Se cabe bem. Mas agora, tá vendo? Tem uma parte aqui que as duas peças de madeira tem que ficar... Eu não sei se eu consigo fazer isso sozinho, mas vou tentar. Gente, eu sou muito boba. Esqueci que eu preciso colocar cola embaixo do chão, claro. É para não mudar. Então agora essa vez terminei de verdade. Lembrei de colocar cola. E agora o chão tá mais ou menos terminado. Nunca usei essa ferramenta. Primeira vez. Não deu certo com uma ferramenta, mas não é culpa minha. A bateria estava baixa. Então amanhã eu vou tentar de novo. E eu tenho algumas coisas pequenas para fazer para terminar o chão de verdade. E amanhã é sexta, então eu quero terminar de verdade. Mas eu acho que é bom. Mesmo que são as duas horas só e eu já preciso parar de trabalhar. É, eu vou me organizar e amanhã eu vou fazer tudo que eu preciso fazer em pouco tempo. Eu espero. Então parece que parou de chover um pouco, mas qualquer minuto... Pode começar de novo, porque tá bem cinza fora. Mas vou tentar terminar as pequenas coisas aqui. Então agora tem um buraco criado aqui para usar essas ferramentas. Porque tem um pneu a mais aqui embaixo. Tá aqui, não sei se dá pra ver. Foi importante esse corte, porque senão se a gente tiver problemas na rua, tem que trocar pneu, não seria uma opção. E agora que eu coloquei as, os pedaços da madeira, vou usar essa lata aqui, se chama Gaps and Cracks. Então, terminei o chão, o piso essa semana. Eu sei que no começo da semana e no começo do vídeo falei que ah, eu queria fazer o isolamento acústico também, mas estou aguardando, aguardando mais uma ferramenta que é bom para fazer muito facilmente esse processo e só chega tipo no final do dia hoje, é sexta. 
Então eu acho que eu vou fazer isso na semana que vem e... Mas estou feliz, eu, eu fiz bastante coisa e sei que todas essas coisas vão demorar mais que eu, que eu acho. Então é isso, vou mostrar o que eu fiz. Tem esse material que eu coloquei. E depois que secar eu vou, vou tirar mesmo como uma faca para tudo ficar nível. Mas é isso, tem um piso agora e vou esperar também, vou esperar para usar tinta de novo. Eu queria passar mais uma vez, mas acho que não vale a pena porque eu vou andando, vou construindo as coisas em cima e não faz sentido. Mas é isso, obrigado por escutar e assistir esse vídeo mais uma vez. Não se esqueça de se inscrever se você gostou e obrigado, até a semana que vem.